আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হোসেন মোহাম্মদ আলমিন পার্ট থ্রি নার্ভাস সিস্টেমে আপনাদেরকে স্বাগতম আজ আমরা শিখব সেলস অফ নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেমেও সেল থাকে নার্ভাস সিস্টেমে যে সেলটি আছে সেটাকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে ট্রু ফাংশনাল সেল অফ দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং অপরটি হচ্ছে নন নিউরোনাল সেল যেটি কিনা বেশি ফাংশন কাজ করে না কিন্তু তারা সাপোর্ট দেয় ফাংশনাল সেলকে তাদেরকে বলা হয় নন নিউরোনাল সেল বা সাপোর্টিং সেল ট্রু ফাংশনাল সেল অফ দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এর অপর নাম হচ্ছে নিউরন নিউরন কি কাজ করে প্রথমত নিউরন যে কাজ করে সেটি হচ্ছে যে ইনফরমেশান সে কিন্তু কালেকশন করে অর্থাৎ কন্ডাকশন সেল অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম টেকিং ইনফরমেশান ফ্রম ওয়ান এরিয়া টু দ্য অ্যানাডার এরিয়া অর্থাৎ এক জায়গার যে ইনফরমেশানগুলো আছে সেই ইনফরমেশানগুলোকে আরেক জায়গায় দেয় এবং এর মাধ্যমে সে কিন্তু কিছু নিউরোট্রান্সমিটারকে রিলিজ করে একই সাথে যে অ্যাকশন পটেন্সিয়ালটা আছে সে সেটাকে প্রোপাগেশন করে বা বৃদ্ধি করে সহজ কথা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ফাংশনালি অ্যাক্টিভ একটি সেল হচ্ছে নিউরন এই অ্যাক্টিভ সেলকে তার সাথে কাজ করার জন্য আরেকটি সেল থাকে বা আরেক গুছো সেল থাকে এদেরকে বলা হয় সাপোর্টিং বা নিউরোনাল সেল এদেরকে গ্লিয়াল বা নিউরোগ্লিয়াল সেল নামেও বলা হয় দে অ্যাক্ট অ্যাজ আ কানেকটিভ টিস্যু ফর দ্য নিউরন এখন কিছু জিনিস আমরা বুঝতে পারি একটি নিউরনের কিন্তু যেটা থাকে সেটি হচ্ছে সেল বডি এবং একজন আমরা দেখতে পাই এখন গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার নামে দুটো টার্ম আছে কালেকশন অব দ্য সেল বডি অর্থাৎ সেল বডির যে কালেকশন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আছে তাকে বলা হয় গ্রে ম্যাটার একে কেন গ্রে ম্যাটার বলা হয় কারণ যেহেতু এটি সেল বডির কালেকশন তার মানে সেলের ভিতরে ডিএনএ আছে আর এনএ আছে কিছু ডার্কার কালার অব দ্য ব্রেন সাবস্টেন্সেস আছে সুতরাং তাকে বলা হয় গ্রে ম্যাটার অব দ্য নিউরন দুই নম্বর হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারটা হচ্ছে যে একজন যেগুলো আছে যখন অনেকগুলো একজন অর্থাৎ টেইল অফ দ্য নিউরন অনেকগুলো একজন যখন একসাথে একত্রিত হয় তারা কিন্তু কি করে এক গুচ্ছ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে একটা ম্যাটার তৈরি করে তাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যাটার কেন তাদেরকে হোয়াইট ম্যাটার বলা হয় কারণ একজনে আমরা জানি কি থাকে মায়োলিন শীত থাকে এই মায়োলিন শীতের কালার হচ্ছে হোয়াইট সুতরাং তাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যাটার এরপরে দুটো জিনিস আমরা জানতে চাই একটি হচ্ছে কর্টেক্স একটি হচ্ছে নিউক্লিওলাই মনে রাখা দরকার সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারে যখন গ্রে ম্যাটারটি থাকে অর্থাৎ কালেকশন অফ দ্য সেল বডি যখন সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারে থাকে সেটিকে বলা হয় সেরেব্রাল কর্টেক্স যখন সেরেবেলামে এই গ্রে ম্যাটারের কালেকশনগুলো থাকে সেটাকে বলা হয় সেরেবেলার কর্টেক্স একই সাথে যখন এই যে কিছু গ্রে ম্যাটার আছে এই গ্রে ম্যাটারের চারদিকে যখন হোয়াইট ম্যাটারগুলো থাকে অর্থাৎ সেল বডির চারদিকে একজন থাকে সেই পার্টটিকে বলা হয় নিউক্লিওলাই বলে রাখা ভালো এই নিউক্লিওলাই কিন্তু সেল অফ নিউক্লিয়াসের সেলের মতো কিন্তু নিউক্লিয়াসের যে সেল সেলের যে নিউক্লিয়াস আছে সেটার সাথে কিন্তু এই নিউক্লিয়াইটা একদমই আলাদা আবার দেখা যায় বেস অব দ্য ব্রেনে যদি গ্রে ম্যাটারের চারদিকে হোয়াইট ম্যাটার থাকে এই নিউক্লিয়াইকে আমি বলি বা আমরা বলি ব্যাজাল নিউক্লিওলাই একই সাথে আমরা থার্ড নার্ভ সেভেন নার্ভ টুয়েলভ নার্ভ নিউক্লিয়ার নাম শুনেছি থার্ড নার্ভের একজন এবং এর সাথে যদি গ্রে ম্যাটারের একটা কানেকশন থাকে সহজ কথায় যদি গ্রে ম্যাটারের চারদিকে থার্ড নার্ভের একজন ঘিরে রাখে সেটিকে বলা হয় থার্ড নার্ভ নিউক্লিওলাই একইভাবে সেভেন নার্ভের একজন যদি গ্রে ম্যাটারকে ঘিরে রাখে সেটাকে বলা হয় সেভেন নার্ভ নিউক্লিওলাই এবং টুয়েলভ নার্ভ একজন যখন গ্রে ম্যাটারকে ঘিরে রাখে সেটাকে বলা হয় টুয়েলভ নার্ভ নিউক্লিওলাই এবার আসা যাক হোয়াইট ম্যাটার সম্পর্কে যখন হোয়াইট ম্যাটার ফাইবারগুলো আপস অ্যান্ড ডাউন উপরে এবং নিচের দিকে যাওয়া আসা করে সে তাকে বলা হয় ট্রাক যেটি আপ ওয়ার্ডে যায় তাকে বলা হয় অ্যাসেন্টিং ট্রাক যে সে ডাউন ওয়ার্ডে আসে তাকে বলা হয় ডিসেন্টিং ট্রাক এরপরে কিছু ফাইবার আছে যখন হোয়াইট ম্যাটারগুলো অর্থাৎ একজন কানেকশন করে ফ্রম দ্য রাইট টু লেফট অর লেফট টু রাইট মানে ক্রিসক্রস ম্যানারে অর্থাৎ রাইটের সাথে লেফটে একটা কানেকশন হবে লেফটের সাথে একটা রাইটে কানেকশন হবে এই যে হোয়াইট ম্যাটারগুলো ক্রিসক্রস ম্যানারে যে কানেকশন করে এটিকে বলা হয় কমিশুরাল ফাইবার এর নাম আমরা শুনেছি কর্পাস ক্যালোসম যেটা কি না লার্জেস্ট কমিশুরাল ফাইবার একইভাবে যখন হোয়াইট ম্যাটারগুলো কানেকশন করে অ্যান্টেরিয়র পোস্টারলি বা পোস্টারিয়র অন্টারালি অর্থাৎ ফ্রন্টালের সাথে অক্সিপিটাল বা অক্সিপিটালের সাথে ফ্রন্টাল যখন ফাইবারগুলো যুক্ত হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার এবার আসা যাক রেটিকুলার ফর্মেশন সম্পর্কে আগেই বলে রাখা ভালো ব্রেনের এবং স্পাইনাল কর্ডের গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটারের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু আলাদা 
ग्रे मैटार अब दरेब्रल कर्टेसगुलो क्यों आउटसाइडर दिखे थके स्पाइनल कर्डर क्यों ये सेंट्राली थे देखा जा स्पेनल स्पाइनल कर्ड थे क्योंकि एक टनल मत ग्रे मैटार एक बंडल ऊपर दिखे उठे जा এবং যখন এটি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে মানে গ্রে ম্যাটার অফ স্পেনার কট কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে আমরা সবাই জানি যে রেড অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার এবং ডিসোসিয়েশন ফাইবারের পাশাপাশি আমরা ট্রাক যখন পড়লাম যে অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং ট্রাকটের ক্ষেত্রে কিছু ফাইবার কিন্তু উপর থেকে নিচের দিকে আসে অর্থাৎ যখন অ্যাসেন্ডিং ট্রাক হবে কিছু হোয়াইট ফাইবার নিচ থেকে উপরের দিকে যায় এবং ডিসেন্ডিং ট্রাকটের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচের দিকে আসে এবং বেশিরভাগ সময় তারা কিন্তু ডিকাসিয়েশন করে একটি জায়গায় সেটি হচ্ছে ব্রেইন স্টেম যখন ফাইবারগুলো ডিকাসিয়েশন করে অর্থাৎ এইখান ডান থেকে বামে যায় বা বাম থেকে ডানে যায় মাঝামাঝি পরে কিন্তু গ্রে ম্যাটার কি হয় যখন দুই ফাইবারগুলো ক্রিসক্রস ম্যানারে কানেকশন করার চেষ্টা করে অপোজিট দিকে মাঝখানে গ্রে ম্যাটারটি একদম ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার ফলে কি হয় হোয়াইট ম্যাটার এবং গ্রে ম্যাটারের গুঁড়োগুলো সবগুলো মিশে একটি নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করে এই নেটওয়ার্কে বলা হয় রেটিকুলার ফরমেশন কিন্তু এই যে গ্রে ম্যাটারটি গেল এই গ্রে ম্যাটারটার কিন্তু একদম কিছু কিছু গ্রে ম্যাটার থাকে যারা কিনা ডিসইন্টিগ্রেটেড থাকে বা যারা কিনা লার্জ ফ্রাগমেন্ট থাকে যারা ভাঙে না যারা ভাঙে না তারা এরকম নিউক্লিওলাই হয়ে থাকে এবং তাদের চারদিকে কিন্তু কি থাকে হোয়াইট ম্যাটার থাকে আমরা আগেই বলেছি গ্রে ম্যাটার চারদিকে যখন হোয়াইট ম্যাটার এভাবে থাকবে তাকে আমরা বলি নিউক্লিওলাই যেহেতু এটি ব্রেন স্টেমে ঘটছে এবং রেটিকুলার ফরমেশন এখানে ফর্ম হচ্ছে তার মানে এর নাম হচ্ছে রেটিকুলার ফরমেশন নিউক্লিওলাই একদম শেষে আমরা একটা জিনিস নিয়ে কনফিউশন একদমই রাখব না হোয়াট ইজ নার্ভ হোয়াট ইজ হোয়াইট ম্যাটার হোয়াট ইজ ট্রাক কালেকশন অব দ্য একজন অর্থাৎ একজনের বান্ডলগুলো যখন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের আউটসাইডে থাকবে অর্থাৎ পেরিফার নার্ভাস সিস্টেমে থাকবে সেটাকে বলবো নার্ভ এটি কিন্তু ইনফরমেশান ক্যাবল হিসেবে কাজ করে যেমন সোয়ান সেল আবার যখন কালেকশন অব দ্য একজন উইথ ইন দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তাকে আমরা বলবো হোয়াইট ম্যাটার এটিও কিন্তু ইনফরমেশান ক্যাবল হিসেবে কাজ করে ট্রাক যখন এই হোয়াইট ম্যাটারগুলো আবার আপ অ্যান্ড ডাউন ফাইবার দিয়ে অর্থাৎ অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং হয়ে যখন বান্ডেল অফ ফাইবারগুলো তৈরি করবে সেটাকে কিন্তু আমরা বলছি ট্রাক্ট আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে